qué interesante, ahora pone el mensaje de esta reunión, está siendo grabada. Bueno, damos inicio a este entrenamiento. Bueno, siempre que ustedes, y esta es parte de lo que yo quiero compartirles, siempre hay que analizar, y de acuerdo a, a este análisis que ustedes van a hacer, de acuerdo a la información que les voy a dar, creo que les va a dar una información muy clara para realmente si toman decisión o acción de desarrollar un plan de referidos dentro de esta oportunidad o inclusive subir su membresía o hacer una inversión dentro de su membresía. Yo siempre analizo dos o tres puntos. El primer punto que yo analizo y que me gusta analizar mucho es la fuga de capitales. ¿Listo? Digamos que ese, ese, ese tema es lo primero que, que yo analizo. ¿Cómo se fuga el capital de una oportunidad? Y eso eso aumenta el riesgo de una oportunidad de negocio y cómo se minimiza. Entonces, la fuga de capitales es muy importante y después de toda la información que yo les voy a dar, ustedes al final van a decir, ah, ok, yo analizo que aquí no hay fuga de capitales y eso es muy bueno para que ustedes lo tengan presente. Listo, lo primero es la fuga de capitales. Lo segundo que analizo dentro de la oportunidad de negocio y es algo muy importante que para mí es una de las bases eh, fundamentales para desarrollar un proyecto es que tiene que estar en criptomoneda. O sea, si no está en criptomoneda, lo siento, no me llama la atención, no quiero desarrollarlo. De hecho, hoy por hoy hay compañías de productos que dicen, ah, es que esas criptomonedas, es que X, Y, Z, son compañías de productos muy buenas que puedes desarrollar un plan de compensación muy bueno, pero es una compañía centralizada y, y las compañías centralizadas sí o sí son más alto riesgo inclusive que las compañías de criptomonedas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, yo te hago un ejemplo. Si yo hoy entro a una compañía de café, un ejemplo, y, y compro eh, 1.100 dólares de producto, eh, yo tengo dos opciones de que esos 1.100 dólares vuelvan al retorno de mi bolsillo. Eh, hay tres caminos que van a pasar con esos 1.100 dólares. Primero, me van a entregar un producto y, y la gente cree que eso ya es seguridad y no es seguridad. Te entregan el producto, tienes que salir a comercializarlo, tienes que salir a venderlo. Si usted no lo vende... Usted no genera comisiones. Si usted no genera comisiones, usted no gana. Y si usted no gana, usted no recupera su inversión. Entonces, eh, la gente dice, ah, pero es que criptomonedas es muy riesgoso porque pasa esto. No, lo mismo pasa en una red de productos. Si usted pone 1,100 dólares, pero si usted no sale a comercializar a vender el producto, no pasa nada. Ahora, si usted es pésimo vendedor, pero es una, un buen eh, charla, o sea, de entablar relaciones con otras personas, pero a las personas tampoco le interesan hacer el negocio, pues usted no dejó reclutamiento, entonces tampoco ganó dinero. Entonces, mira, mira las grandes ventajas. Y tercero, y la tercera parte de una, de una red 